Lige med fredagens realiserede tal, har I alle sammen skrevet på, øh, hvad I har brugt jeres tid på, og hvor meget? Ja. Godt. Så får jeg lige den opdateret, når vi er færdige her. Og så skal vi jo ellers have sat nogen på, øh, på mandagens opgave. Nu har jeg lige lavet, lavet fredagens opgave og stå her, så vi lige kan se, hvem der havde været der. Med det her sat der på godkendt sig i til at købe sund tryk og dyrestanden. Og så Janne, du er på indfang af stadigvæk. Og den oversigt den er jo sådan set med til, og så man kan sige, man går ind og, og synliggør både for dem i testgruppen og for ledelsen, hvilke opgaver tager tid, hvordan er omfordelingen. Og man kan sige, at de her tavlemøder de forløber sig egentlig. Det er meget forskelligt, fordi nogle gange så kan det være fem minutter, hvor vi starter ud med hurtigt at få fordelt personerne på opgaverne, og derefter så er vi så færdige i den omgang. Andre gange så kan det være en fordeling af personer, en, en hvad kan man sige, problem udfordringssektion, hvor man går ind og ser på, hvad man rent faktisk kan gå ind og optimere på. Så det vil sige, at det vi gør, det er egentlig, at vi, at vi tager en status på, hvordan har dagen forløbet sig, at vi løber ind i nogle udfordringer. Og hvis vi så er det, og vi mener, det er hensigtsmæssigt at have de her udfordringer på her, på at påføre en opgave, valg den ansvarlige, sådan så vi ikke står og sagsbehandler på de her statusmøder, og så få en deadline. Altså noget af det, jeg synes, jeg får meget ud af, det er, det er nok egentlig den her synliggørelse af arbejdsopgaverne. Og, og også lidt altså i forhold til, hvem sidder med hvilke typer opgaver. Så har vi også øh, en struktur for Karsten at tage udgangspunkt i, altså vores teamleder, som kan gå ind og se øh, helt konkret, jamen, hvem laver hvad, og hvor lang tid tager det, og skal der omfordeles opgaver. Så. Godt. Er det nu nogen sådan billede ser ud? For de næste tre dage. En af de udfordringer, der kan være, når man arbejder som projektøkonom, det er, at vi arbejder rigtig selvstændigt. Så du kan godt stå med et stort arbejdspres, men dine kollegaer ved nødvendigvis ikke, hvad du laver, og at du egentlig har så travlt, som du har. Så medmindre du er helt vildt god til selv at sige fra og bede om hjælp, så sidder du altså med opgaverne selv. Jeg tror egentlig, at vi længe har efterspurgt altså mere vidensdeling og ensartethed og fællesskab i opgaveløsning. Men det har været lidt svært at gennemskue, hvordan kommer vi egentlig derhen? Vi startede med at have en kortlægningsworkshop, hvor vi listede alle vores opgaver op. Her der har vi tiden, hvor vi sætter frekvens og volumen på, og der har vi så givet vores bedste estimat, fordi det er lidt svært at, at sætte tid på. Det, det har vi haft meget svært ved, synes jeg. Og her, der er så, hvor vi finder opgaven, øh, og hvordan at vi ligesom ved, der er en opgave. Kompliciteten, øh, den går fra et, som er svær, til fire, der er let. Og her har vi opgaveprioriteten øh, høj, middel og lav. Så, altså det gode ved pilotprojektet, det er jo, at vi jo, altså, har fået en øh, opskrift eller metoder til, hvordan vi kommer nærmere vidensdeling og ensartethed og fællesskab i opgave, opgaveløsningen. Vi har jo helt klart fået en større indsigt i, øh, hvad vi hver især laver. Øh, vi har måske også fundet ud af, at så forskelligt arbejder vi måske heller ikke, heller ikke på tværs af, af institutterne. Øh, der øh, har vi måske fået øjnene op for, at vi i højere grad godt kan gå ind og, og hjælpe hinanden. Der behøver sikkert være sådan nogle store skodder imellem. Så jeg vil også sige, at det har helt sikkert været lærerigt. Altså, vi øh, har skubbet nogle grænser i hvert fald i, hvad der kunne lade sig gøre, sådan kollegialt og, og fagligt. Det har også været en hårdt og tidskrævende proces. Altså, at vi hele tiden skulle udfordre den måde, vi arbejder på. så lidt vende, vende tingene på hovedet. Så jeg tror også, på et eller andet tidspunkt i pilotprojektet, der er vi blevet ramt af sådan en lidt mental træthed. Men det er også lidt, altså det er virkelig en kulturændring. Vi er blevet presset på vores vaner, øh, og, og den kulturændring kommer ikke lige, sådan, lige bare lige nu, men, men lave nogle ringe i vandet, og mm. det har egentlig skabt for dem, der har været med i, i testgruppen, sådan en, en lidt større fællesskabsånd, som man forhåbentlig kunne øh, udbrede lidt mere øh, permanent.